Selamat datang di episode terbaru di video saya ini yaitu akan membahas tentang Formula One Today Hashtag F1 Talk Jadi pada dasarnya, mungkin yang bagi yang belum tahu apa itu F1 atau Formula One F1 itu merupakan singkatan untuk Formula One dimana ini merupakan jet balap mobil tercepat yang di dunia dimana ini akan menjadi ajang begitu istimewa buat pembalap yang di dunia tentu mereka ingin sekali mengikuti ajang balap ini seperti yang kita tahu pada uh, hingga sekarang bahwa Formula One itu seharusnya dimulai pada bulan Maret tetapi karena kasus covid ini dan pandemi yang ada di dunia ini tentu Formula One juga uh, terdampak dengan hal ini dimana mereka uh, tidak menyenggarkan balapan sudah hampir 4 bulan tapi kabar baiknya adalah bagaimana pada bulan depan yaitu pada tanggal 3 hingga 5 Juli mereka akan kembali balapan di Austria tepatnya di Red Bull Ring yang ada di Austria di negara Eropa tentu ini akan menjadi hal yang sangat menarik karena setelah sekian lama tidak ada balapan akhirnya pada bulan depan kita akan memiliki balapan ada banyak sekali yang ditunggu-tunggu mulai dari balapan yang ada kemudian persaingan yang sengit dan juga bagaimana peraturan-peraturan yang ada yang seharusnya diimplementasikan pada 2020-2021 akan diundur karena kasus pandemi ini seperti yang kita tahu bahwa kalender Formula itu bersifat tentatif tapi sudah ada beberapa balapan yang dikonfirmasi antara lainnya sudah ada uh, di Austria, kemudian di Hongaria, kemudian ada di Inggris dan Belgium dan juga ada dua balapan lainnya tapi kita lihat bahwa Mungkin saja ada beberapa perubahan lain dan juga ada beberapa balapan yang akan datang lagi Dan kalau kita lihat dari jadwal kalender ini, ini akan menjadi kalender yang paling uh, sempit dan juga sangat sengit Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa pada tahun-tahun sebelumnya terdapat 19 balapan, 20 balapan Cuman hingga sekarang, sudah dalam pertengahan tahun kita baru akan memiliki 8 balapan dan jadwalnya pun sangat ketat Sehingga kita pasti akan melihat bahwa Balapan-balapan di sini yang hanya akan memiliki jeda satu hingga dua minggu dan balapannya pun tidak akan mencapai 20 balapan sehingga semua jadwalnya itu padat dan sangat akan menjadi suatu hal yang sangat sedikit bagi pembalap-pembalap yang ada. Berikutnya yang paling ditunggu-tunggu adalah mengenai persaingan di F1. Tentu ini adalah menjadi perbincangan yang sangat hangat karena kita tahu bahwa pada tahun 2019 banyak sekali persaingan yang begitu ketat baik itu antara tim, antara pembalap, antara kontraktor. Tentunya kalau kita lihat bahwa tiga tim teratas yaitu Mercedes, Ferrari, dan Red Bull mereka memiliki persaingan yang terpisah dari tim-tim lainnya karena mereka memiliki gap dan juga uh, mobil yang lebih cepat dibandingkan tim-tim yang ada di bawahnya kalau kita lihat terjadi banyak persaingan baik itu persaingan lama bahkan muncul juga persaingan baru untuk persaingan yang lama bisa kita lihat bahwa ada Hamilton antara Sebastian dan juga Sebastian Vettel dan juga antara Valtteri Bottas tentu Uh, kita lihat bahwa persaingan ini cukup ketat karena sudah pada tahun-tahun sebelumnya baik itu 2017, 2018 persaingan ini sudah ada tapi suatu hal yang cukup menarik dan juga perbincangan bagi fans F1 adalah persaingan antara Charles Leclerc dari Ferrari dan juga Max Verstappen dari Red Bull ini menjadi perbincangan yang sangat hangat karena kita tahu bahwa mereka digadang-gadang akan menjadi juara dunia baru untuk tahun-tahun mendatang karena mereka menunjukkan potensi yang Uh, apik sangat sangat baik dan juga sangat luar biasa ini bisa kita lihat dari balapan balapan 2019 di mana ada persaingan antara mereka berdua di Austria dan juga ada di uh, Inggris ini menjadi menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi dan juga memiliki kemampuan yang sangat baik baik itu dari uh, dua individu tersebut maupun dari tim itu sendiri selain mereka berdua juga ada beberapa persaingan lainnya yaitu antara Uh, Sebastian Vettel dan juga Charles Leclerc yaitu mereka merupakan dua pembalap dari tim yang sama yaitu Ferrari karena kalau kita tahu bahwa pada 2019 Sebastian Vettel adalah pembalap nomor satu namun pada kenyataannya adalah terdapat dua balapan di mana Charles Leclerc berhasil mengungguli Sebastian Vettel baik itu dalam kualifikasi ataupun dalam balapan dan uh, Charles Leclerc telah menunjukkan potensinya dan sangat uh, menunjukkan keinginannya bahwa dia ingin mengalahkan Sebastian Vettel tentu 2020 akan menjadi sebuah tahun uh, di mana Vettel ingin menunjukkan bahwa dia tetap memiliki potensi dan tetap ingin menunjukkan bahwa dia ingin menambah gelarnya. Uh, tapi sayangnya adalah bahwa pada tahun 2021 kontraknya Sebastian Vettel tidak diperbarui dan dia tidak akan uh, membalap untuk Ferrari dan hingga sekarang kita tidak tahu bahwa apakah dia akan pensiun atau dia akan pindah ke tim lain. Karena kalau kita lihat bahwa uh, posisi-posisi pembalap di tim-tim lain pun juga sudah mulai terisi dan juga mulai uh, ada pembalap baru maupun uh, pindahan-pindahan tim lain 
selain ada pada tiga tim tersebut kita akan melihat bahwa pada tim-tim yang ada di bawahnya seperti McLaren, Toro Rosso, Haas, kemudian ada juga Williams dan juga ada Renault Kuti ini akan menjadi sebuah uh, persaingan yang sangat ketat karena pada 2019 kita melihat bahwa persaingan ini uh, persaingan pada midfield ini sangat ketat di mana gap antara mereka itu sangat tipis sehingga ini menjadi suatu persaingan yang menarik karena kalau kita juga dari driver lainnya pada 2020 ini akan menjadi uh, persaingan yang juga uh, banyak pembalap top juga contohnya adalah Daniel Ricciardo yang akan menghabiskan musim terakhirnya di Renault tentu dia ingin menunjukkan bahwa Renault tetap memiliki potensi menunjukkan uh, bahwa yang memiliki kemampuan dan mengambil poin-poin uh, yang banyak selain dari Renault ada juga dari McLaren tentu 2019 jadi tahun terbaik Uh, McLaren mungkin sejak tahun 2013 atau 2014 karena mereka mengumpulkan poin yang sangat banyak tentu dengan pembalap mereka yaitu Landon Norris dan juga Carl Sainz mereka telah menunjukkan bahwa ada uh, potensi yang sangat baik dari McLaren dan mereka ingin melanjutkan performa ini pada tahun 2020 kemudian ada juga Toro Rosso nah, dimana Toro Rosso ada terisi dari Dina Kivya dan juga Pierre Gasly dimana Pierre Gasly juga sendiri sebenarnya pada tahun 2019 berada di Red Bull pada setengah minggu musim, namun yang dipindahkan ke Toro Rosso dan digantikan oleh Alexander Albert tapi justru ketika dia ada di Toro Rosso, dia menunjukkan potensi yang sesungguhnya justru dia juga merasa nyaman dengan tim terbukti dengan adanya uh, dia mendapatkan podium di Brasil mendapatkan posisi kedua di belakang Max Verstappen kemudian saya ada Toro Rosso, kita lihat dari Racing Point juga, Racing Point juga menjadi suatu perbincangan yang hangat karena kalau kita tahu bahwa Mobil mereka pada tahun 2020 memiliki desain yang sangat mirip ataupun hampir dikatakan sama dengan mobil Mercedes yang menjadi juara pembalap dan juga konstruktor pada tahun 2019. Oleh karena ini, ini ini menjadi suatu perbincangan yang cukup hangat dan kita ingin melihat apakah desain dari mobil Racing Point ini akan menunjukkan performa yang lebih baik dari tim-tim uh, lain dan apakah juga bisa mengalahkan ataupun setidaknya mengimbangi tim dari yang tiga tahun atas tersebut tentu tidak ketinggalan juga adalah Alfa Romeo di mana mereka memiliki pembalap yang berpengalaman yaitu Kimi Raikkonen yang dulunya pernah untuk Sauber untuk McLaren dan juga untuk Ferrari uh, sekarang dia akan membantu Alfa Romeo sama seperti musim 2019 dan juga ada satu pembalap lagi yaitu dari Itali yaitu Antonio Giovinazzi tentu ia telah menunjukkan bahwa ia memiliki potensi pada 2019 dan juga mengumumkan banyak poin tentu ini akan menambah persaingan yang lebih luas menjadi persaingan yang lebih sengit juga uh, untuk tim-tim yang ada di papan tengah. Kemudian kita juga ada khas dari dua pembalap mereka yang sama dari sejak awal mereka berdiri, di mana ada Kevin Magnussen dan juga Romain Grosjean. Tentu mereka memiliki segudang pengalaman, tetapi di saat bersamaan mereka juga memiliki rivalry yang cukup ketat karena kalau kita tahu bahwa 2019 adalah musim yang cukup panas untuk mereka berdua uh, sering bertabrakan dan juga mereka sering memiliki banyak gangguan oleh karena ini uh, ini menjadi suatu hal yang ingin diperbaiki pada musim 2020 kemudian kita juga ada Williams Williams mereka juga memiliki beberapa masalah tentu uh, dari sponsor karena mereka sponsor utama mereka yaitu Rocket meninggalkan mereka pada bulan Juni ini dan juga uh, mereka juga mencari dana untuk uh, melakukan kegiatan balapan yang mereka dan tentunya mereka pun juga terselamatkan karena ada beberapa investor dan sponsor-sponsor baru yang uh, masuk dalam Williams dan mereka pun juga memiliki aset yang cukup baik memiliki dua pembalap yaitu Nicole Safivi dan juga George Russell George Russell sendiri merupakan pembalap uh, program dari Mercedes sehingga ini akan menjadi aset yang berharga dan menjadi uang yang sangat baik untuk Uh, Williams mengingat lagi bahwa mereka juga menunjukkan sisi positif pada pramusim di mana mereka juga menunjukkan bahwa ada inisiatif, ada energi positif yang datang dari tim tersebut Oleh karena itu, tentu kita akan sangat menunggu uh, bagaimana Williams akan beraksi bagaimana mereka akan um, berbalapan dengan tim-tim yang lain hingga tim papan tengah Tentu ini menjadi suatu musim yang akan sangat ditunggu-tunggu dengan uh, dengan banyaknya persaingan, banyak regulasi, dan juga menjadi sebuah musim yang mungkin dikatakan musim terpendek yang fun sejak uh, tahun 90-an atau 80-an uh, sehingga ini akan menjadi suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu dan ini menjadi suatu hal yang akan menarik sekali 
Kemudian kita juga akan melihat bagaimana uh, season ini akan progres karena kita tahu bahwa um, kalender dari Ever ini masih bersifat tentatif dan juga tidak menutup kemungkinan menambah balapan-balapan berikutnya agar balapan Ever itu menjadi menarik menarik pada tahun 2020. Jadi mungkin itu yang akan kita bahas pada seri ini itulah yang akan gak tunggu kita akan menang di balapan pertama di Austria di Red Bull Ring dari tanggal 3 sampai hingga 5 Juli dan pada minggu berikutnya pun juga balapan kedua akan diselenggarakan di Austria lagi uh, dan kita akan melihat potensi sesungguhnya kemampuan sesungguhnya dari semua tim yang ada karena kita tahu bahwa uh, pada perang musim yang menjadi headline adalah Mercedes di mana mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki mobil tercepat dan Ferrari pun juga mereka merasa bahwa mereka bukan tim tercepat tapi kita tidak tahu bagaimana mereka sesungguhnya dalam balapan nanti Red Bull juga menunjukkan potensi yang sangat cepat mereka juga kadang-kadang akan mengalahkan Mercedes tapi kita tidak tahu dan kita akan menuju di Austria dalam tim papan tengah mungkin menjadi hal yang paling sulit diprediksi karena semua tim menunjukkan bahwa mereka memiliki pembalap yang sangat baik kemudian ada upgrade-upgrade yang sangat baik dari tahun sebelumnya dan tentu kita juga ingin melihat Williams bagaimana mereka berusaha kembali ke papan tengah atau bahkan ke papan atas jadi untuk episode kali ini untuk Formula One Today dan juga hashtag FDF1 Talk ini akan menjadi episode pertama menjadi hashtag pertama juga untuk F1 Talk dan kita akan berjumpa di episode selanjutnya terima kasih